அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் நம்ம எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கணுன்னு நினைக்கிறீங்க மொபைல் ஃபோன் உங்களுக்கு வேணும் மொபைல் ஃபோனு உங்களுக்கு வேணும் அது உங்களுடைய டிமேண்டு இப்போ அந்த மொபைல் ஃபோனை நீங்கள் காசை கொடுத்து வாங்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்காக மக்கள் செலவழிக்கக்கூடிய பணம் இருக்கு இல்லையா அதை தான் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளை வாங்குவதற்காக இல்லை ஒரு இடத்த ஒரு ஒரு முதலீடு செய்வதற்காக மக்கள் செலவழித்த பணத்துக்கு பேர் தான் எஃபெக்டிவ் டிமேண்டு இந்த எஃபெக்டிவ் டிமேண்டை வச்சு தாங்க லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்டே முடிவு பண்ணப்படுது அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் புரியுதுங்களா இப்போ எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட்னா என்ன மக்களால் செலவழிக்கப்பட்ட பொருளுக்காக மக்களால் செலவழிக்கப்பட்ட பணமே என்ன சொல்கிறோம் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் சொல்ல போகிறோம் நம்ம அதில் போய் பார்க்க போகிறோம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் கீன்ஸ் தேரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் ஈஸ் த ப்ரின்ஸிபிள் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் அப்போ கீன்ஸினுடைய தேரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் நம்ம படிக்கணுன்னாலே ஃபஸ்ட் எதுவும் படித்தாகணும் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் Effective demand denotes money actually spent by the people on products of industry. அங்க பாருங்க அப்ப ஒரு பொருளை வாங்குவதற்காக மக்கள் செலவழித்த பணம் அதான் மணி ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் பை த பீப்புள் ஆன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி த மணி விச் என்டர்பிரனர் ரிசீவ் இஸ் பெய்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரெண்ட் வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் and profit therefore effective demand equals national income appo entrepreneur nu namu oru aalu theriyum entrepreneur na yaarenga tholil munaivor illana avaru sondama tholil thodanavar avaru varukudiya panam avarku vandha na business mulaiyama panam varudha illaya avaru adha eppadi selavu pandraaru appdin kettingna ipo or company nadathirana andha company vandu வாடகைக்கு நடத்துகிறாங்க அந்த அந்த கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துக்கு வந்து ரெண்ட்டு கொடுக்குறாரு அவர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற லேபருக்கு வேஜஸ் கொடுக்குறாரு சப்போஸ் கடன் வாங்கியிருந்தார்னா அந்த கடனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறாரு பார்ட்னர் வச்சுருந்தார்னா பிஸ்னஸில் வரக்கூடிய இடத்துல ப்ராஃபிட்டு கொடுக்குறாரு இப்படி அவர் வந்து தண்டை வரக்கூடிய மணியை வந்து அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறார் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் ஈக்குவல்ஸ் நேஷ்னல் இன்கம் தேசிய வருமானமும் எஃபெக்டிவ் டிமேண்டும் அதாவது வருமானமும் செலவும் ஒன்றுங்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை சரியா எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் இங்கே பாருங்கள் அழகாக அந்த பிக்சர் சூப்பராக நம்ம சொல்லுது பாருங்கள் என்ன நினைக்கிறாரு இப்போ ஒரு பையன் வந்து மொபைல் ஃபோன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு உடனே என்ன பண்ணுறாரு காசு கொடுத்து வாங்கிறாரு அப்போ மொபைல் ஃபோன் வாங்கணுங்கிறது வேணுங்கிறது அவருடைய டிமேண்டுங்க மொபைல் ஃபோனை வாங்கிட்டார்னா அது எஃபெக்டிவ் டிமேண்டு மொபைல் ஃபோனு வேணுங்கிறது அவருக்கு டிமேண்டு மொபைல் ஃபோனை காசு கொடுத்து வாங்கிட்டாருன்னா அதுக்கு பேர் என்னங்க எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த அக்ரிகேட் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் வுட் இன்க்ரீஸ் த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாருங்க முன்னாடியே சொன்னது போல எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் கான்செப்ட் புரியுதா இங்கே அக்ரிகேட் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்ரிகேட் எம் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் அக்ரிகேட்னால் டோட்டல்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அக்ரிகேட்னால் என்ன டோட்டல்னு அர்த்தம் நான் இப்போ சொன்ன விஷயத்தை தான் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த அக்ரிகேட் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் வுட் இன்க்ரீஸ் த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எ டிக்ளைன் இன் டோட்டல் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் வுட் லீட் டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் புரியுதா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் வந்து டிக்ளைன் ஆனிச்சுன்னா என்ன ஆகுங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் வேலை வாய்ப்பின்மை உருவாவதற்கு வாய்ப்பாக அமையும் தேர் ஃபோர் டோட்டல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் எ கண்ட்ரி கேன் பி டிட்டர்மைண்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டோட்டல் டிமேண்ட் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி அப்போ ஒரு நாட்டினுடைய டோட்டல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த நாட்டினுடைய டோட்டல் டிமேண்டை வச்சு முடிவு பண்ணுறாங்க ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் நான் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போது ஒரு ஒரு கடை இருக்குங்க 
புரோட்டா கடைனு வச்சுப்போம் புரோட்டா கடையில் அந்த மாஸ்டரால் ஒரு நாளைக்கு அவரால் ஒரு நூறு பரோட்டா தான் போட முடியும் சரியா இப்போ திடீர்னு பக்கத்தில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறாங்க அந்த என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க ஒரு இரநூறு பரோட்டா வேணும் இல்லைனா முந்நூறு பரோட்டா வேணும்னு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அப்போ டிமாண்ட் என்ன ஆகுதுங்க பரோட்டா பரோட்டாக்கான டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க அப்போ ஒரு மாஸ்டர் வச்சு அவரால் பண்ண முடியுமா உடனே என்ன பண்ணுவார் அட்லீஸ்ட் இன்னொரு மாஸ்டர் புதுசாக ஒரு மாஸ்டருக்கு பதிலாக ரெண்டு மாஸ்டர் அவர் அங்கே எம்ப்ளாய் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் அந்த டிமாண்டை நம்ம சரி பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சப்போஸ் இதே சொன்னால் அதை விட உள்டாவை பார்த்துங்க நூறு நூறு பரோட்டா போடக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் இருக்காது ஆனால் பத்து பரோட்டா கூட அங்கே டிமாண்ட் இல்லைன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் நான் ஏதாவது பார்த்துக்கிறேன் நீ வேறு வேலை பார்த்துக்க அப்படின்னு கூட சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஒரு நாட்டினுடைய டோட்டல் டிமாண்டு தான் எதை முடிவு பண்ணுதுங்க அந்த நாட்டினுடைய டோட்டல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை முடிவு பண்ணுது அக்கார்டிங் டு த கீன்ஸ் தேரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் சிக்னிஃபைஸ் த மணி ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சப்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கீன்ஸ் தேரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுடைய கருத்துப்படி பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் என்ன என்ன அப்படின்னா அதே தான் சொன்ன விஷயத்தை இவர் சொல்கிற வேறு மாதிரி மணி ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சப்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பொருளை வாங்குவதற்காக செலவழிக்கப்பட்ட பணம் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக முதலீடு செய்யப்பட்ட பிஸ்னஸ் இல்லை முதலீடு செய்யப்பட்ட பணம் பொருளை வாங்குவதற்காகவும் முதலீடு செய்வதற்காகவும் செலவழிக்கப்பட்ட பணம் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு த நேஷ்னல் இன்கம் அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னால் நாட்டுடைய மொத்த செலவு டோட்டல் இன்கம் வருமானமும் செலவும் ஒன்றுங்கிறாங்க அது அது விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு த நேஷ்னல் அவுட்புட் அப்போ செலவு வருமானம் அந்த நாட்டுடைய உற்பத்தி அதான் அவுட்புட்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கம் அவுட்புட் எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ரிலேஷன்ஷிப் பெட்வீன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அவுட்புட் ஆஃப் அன் எக்கனாமி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த லெவல் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் விச் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை த ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் சப்ளை அண்ட் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஒன்றும் இல்லைங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் உள்ள ஒரு நாட்டினுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எதை சார்ந்து இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எஃபெக்டிவ் டிமாண்டை சார்ந்து தான் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நாட்டினுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அவுட்புட்டும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்றாங்க அந்த நாட்டினுடைய லெவல் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் சரி எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் வந்து முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் எது எஃபெக்டிவ் டிமாண்டு முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அக்ரிகேட் சப்ளை அக்ரிகேட் டிமாண்ட் எவ்வளவு அதாவது மொத்தமாக எவ்வளோ தேவைப்படுது நம்ம மொத்தமாக எவ்வளோ சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அக்ரிகேட் டிமாண்டும் அக்ரிகேட் சப்ளையும் தான் எஃபெக்டிவ் டிமாண்டை முடிவு பண்ணுது அந்த எஃபெக்டிவ் டிமாண்டை வச்சு தான் ஒரு நாட்டினுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் நம்ம அவுட்புட்டினுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்ல முடியும் பாருங்கள் அழகாக சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இடிங்கிறது எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஒய்ங்கிறது நம்ம நேஷ்னல் இன்கம் சொல்கிறதுக்காக டெனிவேட் பண்ணக்கூடிய சிங்கிள் லெட்டர் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ அதாவது கன்சப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தோம் இல்லையா ஐங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் ஈக்குவல் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஃபெக்டிவ் டிமாண்டுனா இது தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டி மாதிரி என்ன சொல்லணும் இடி ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு அவுட்புட் ஈக்குவல் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது தூக்கத்தில் எழுப்பி விட்டு கேட்டால் கூட நீங்கள் என்ன சொல்லணும் இது அப்படியே சொல்லணும் ஃபார்முலா மாதிரி சொல்லணுங்க அதாவது என்ன எஃபெக்டிவ் டிமாண்டு தேசிய வருமானத்துக்கு அதான் நேஷ்னல் இன்கமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவுட்புட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் டிட்டர்மைன்ஸ் த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் த எக்கனாமி எஃபெக்டிவ் டிமாண்டுங்கிற கான்செப்டை பற்றி ஏன் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது தாங்க ஒரு பொருளாதாரத்தினுடைய லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நமக்கு முடிவு பண்ணி சொல்லுதுங்க 
when effective demand increases employment will increase when effective demand decreases the level of the level employment will decline appo munadi nam padichathu pole effective demand increase aana employment opportunity nareya irukkunga effective demand vandu koraiya thodanguchina ange level of employment vandu koraiyenga the effective demand will be determined by two determinants namely கன்செப்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் வந்து எப்படி எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு டெட்டர்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்க எஃபெக்டிவ் டிமாண்டை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் ரெண்டு ஒன்று என்ன கன்செப்ஷன் கன்செப்ஷன் நம்ம பொருளை வாங்கி பயன்படுத்துறது பேர் கன்வெஸ் கன்செப்ஷன் இன்னொன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இதில் முதலீடு பண்ணுறது அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது காசு செய்யக்கூடிய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது ரெண்டு வச்சு தான் எதை முடிவு பண்ணலாம் எஃபெக்டிவ் டிமாண்டை நம்ம தீர்மானிக்க முடியும் ஸோ the effective demand will be determined by two determinants namely conception and investment expenditure say so, mother conception pop the conception <coughs> function depends upon income of the people and the marginal propensity to consume appo conception function eda saarndu irukku appdi kettina makkalude varumanam adha income of the people அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டிவ் கன்சியூம் இங்கே ப்ரொபன்சிட்டிவ்ங்கிறது விருப்பம் டிசையர் அப்போ வாங்குவதற்கான இறுதிநிலை விருப்பம் அதை அப்படி படிக்கும் ஆனால் தமிழில் தெரிஞ்சுக்கோனா இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க இன்கம் ஆஃப் த பீப்புளும் மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டிவ் கன்சியூம் அதாவது வாங்குவதற்கான விருப்பம்னு வச்சுக்கலாம் அக்கார்டிங் டு கீன்ஸ் இஃப் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் கன்செப்ஷன் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் பட் பை லெஸ் தென் the increase in income keynes enna solraar appadina income increase aana consumption increase aagukkarar aana income increase aagra alavukku consumption increase aagadhu adhavadhu adaiyoda kammiya kuraiva undu increase aagum for example ipo income undu 500 a increase aagudhuna consumption undu evlo irukuna 400 a increase aagum avladha adhe ratio la same ratio la rise aagadhu இன்கம் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை விட குறைவாக கன்செப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து அவருடைய கான்செப்ட் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா அதை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் டிட்டர்மைன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லெவல் அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லெவலை வந்து தீர்மானிக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி விகிதம் அப்புறம் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் நம்ம படக்கூடிய மூலதனத்தினுடைய திறன் இறுதி நிலை திறன் அதான் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் இந்த ரெண்டும் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லெவலில் வந்து முடிவு பண்ணுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மணி சப்ளை அண்ட் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எதை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாட்டினுடைய மணி சப்ளை பணத்தினுடைய அழிப்பு எவ்வளோ மணி சப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது அப்புறம் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் லெவன்த்தில் படித்தது கையிருப்பான் நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய தொகை கையில் ரொக்கமாக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது அதான் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஹீன்ஸ் ஹேஸ் கிவன் இம்பார்ட்டன்ட் டு த கான்செப்ட் ஆஃப் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்போ கீன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா இந்த லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கான்செப்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஈஸ் பேஸ்டு ஆன் த த்ரீ மோட்டிவ்ஸ் நேம்லி ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவ் அண்ட் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் இது நம்ம லெவன்த்லேயே படித்தது தான் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் டே டு டே லைஃபுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பணம் ப்ரீகாஷனரி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்காக ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிற்காலத்தில் என்ன நடக்கும் ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் செய்யக்கூடிய செலவு அதனால் அந்த லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸுங்கிற கான்செப்டுக்கு வந்து கீன்ஸ் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறாரு எம்இசி அதான் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ ஃபேக்டர்ஸ் நேம்லி ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஈல்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட் அண்ட் சப்ளை ப்ரைஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்போ இந்த மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் சொன்னோம்ல அது எதை சார்ந்திருக்கு அப்படின்னா அது ரெண்டு காரணங்களை சார்ந்திருக்கு டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்று ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஈல்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட் மூலதன சொத்திலிருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தையும் அந்த மூலதனத்தினுடைய சப்ளை ப்ரைஸையும் சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா இப்போ எம்இசி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ ஃபேக்டர்ஸ் நேம்லி ப்ராஸ்பெக்டிவ் யூல்ட் ஆஃப் கேபிட்ட
அண்ட் த சப்ளை ப்ரைஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்போ எம்இசி எதை சார்ந்திருக்கு கேபிட்டல் லெஸ்ஸுக்குடைய கேபிட்டல் லெஸ்லேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தையும் அந்த கேபிட்டலுடைய சப்ளை ப்ரைஸையும் சார்ந்திருக்கு இதை பற்றி நம்ம சாப்டர் ஃபோரில் வந்து அதாவது இல்லை ஃபோர்த் லெசனில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ